ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു കുഞ്ഞീസ് ക്ലാസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സി ബി എസ് ഇ ക്ലാസ് എയ്റ്റിൻ്റെ സയൻസ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ക്രോപ്പ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടുകാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു തുടർന്നും കാണുക ഓക്കെ അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ ഹാർവസ്റ്റി ഹാർവസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വിളവെടുപ്പ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്രോപ്സൊക്കെ വളർത്തുന്ന അതിൽ നിന്ന് വീഡ്സിനെയൊക്കെ മാറ്റി ക്രോപ്സിനെ നന്നായിട്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് വളർത്തി വന്നു ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഹാർവസ്റ്റിംഗ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് വിളവെടുപ്പിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഹാർവസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് എ ക്രോപ്പ് ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടാസ്ക് ദ കട്ടിങ് ഓഫ് ക്രോപ്പ് ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് മെച്യൂർ ഈസ് കോൾഡ് ഹാർവസ്റ്റിംഗ് അപ്പോൾ ഹാർവസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടാസ്ക്കാണ് ഒരു ക്രോപ്പ് മെച്യൂർ ആയതിന് ശേഷം അതിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഹാർവസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ഹാർവസ്റ്റിംഗ് ക്രോപ്സ് ആർ പുൾഡ് ഔട്ട് ഓ കട്ട് ക്ലോസ് ടു ദി ഗ്രൗണ്ട് ഇറ്റ് യൂഷ്വലി ടേക്സ് ത്രീ ടു ഫോർ മന്ത്സ് ഫോർ എ സിരിയൽ ക്രോപ്പ് ടു മെച്ചോർ അപ്പം ഹാർവസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ക്രോപ്സിനെ ഒന്നെങ്കിൽ പുള്ളി ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ടിനോട് ചേർത്ത് അതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുക ഇത് ഇപ്പോൾ ഒരു സിരിയൽ ക്രോപ്പാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ മന്ത്സ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഹാർവസ്റ്റിംഗ് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് ഈ ക്രോപ്സ് അപ്പോഴത്തേക്കിന് മെച്യൂർ ആയി വരും അതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ത്രീ ടു ഫോർ മന്ത്സ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിനെ ഹാർവസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഹാർവസ്റ്റിംഗ് ഇൻ അവർ കൺട്രി ഈസ് ഇത് ഡൺ മാനുവലി ബൈ സിക്കിൾ ഓ ബൈ എ മെഷീൻ കോൾഡ് ഹാർവസ്റ്റ് ഒന്നുകിൽ സിക്കിൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ അരുവ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഹാർവസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാർവസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഹാർവസ്റ്റിംഗ് നടത്തുന്നത് ഇൻ ദ ഹാർവസ്റ്റഡ് ക്രോപ്പ് ദ ഗ്രീൻ സീഡ്സ് നീഡ് ടു ബി സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം ദി ചാഫ് അപ്പോൾ ഈ ഹാർവസ്റ്റഡ് ക്രോപ്പ് അതിൻ്റെ ഈ ഗ്രെയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സീഡ്സ് അതിൻ്റെ ആ പതിരിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ റൈസിൻ്റെ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും നമുക്കറിയാം പതിരുണ്ട് പതിരയിലാണ് ഈ സീഡ് ഇരിക്കുന്നത് ആ പതിരിൽ നിന്ന് സീഡ്സിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കണം ദിസ് പ്രോസസ്സ് ഈസ് കോൾഡ് ത്രഷിംഗ് അങ്ങനെ ചാഫിൽ നിന്ന് സീഡ്സിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ത്രഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് This is carried out with the help of a machine called combine which is in fact a harvester as well as a thresher. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെഷീൻ ആണ് കമ്പൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും കമ്പൈൻ എന്ന് പേര് വന്നിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇത് രണ്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹാർവസ്റ്റിങ്ങും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ത്രഷിങ്ങും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ജോലിയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇതിന് നമ്മൾ കമ്പൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഫിഗർ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രാം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ Farmers with small holes of land do the separation of grain and chaff by winnowing. You have already studied this in class 6. വലിയ ഒരുപാട് സ്ഥലമൊന്നും ഇല്ലാത്ത കുറച്ച് ഫീൽഡിൽ മാത്രം കൃഷിയൊക്കെ നടത്തുന്ന ഫാമേഴ്സ് ചെറിയ ചെറിയ ഫാമേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഗ്രെയിനെ ചാഫിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിനോയിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെതേഡിലൂടെയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ക്ലാസ് സിക്സിൽ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ കാറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ സഹായത്തോടു കൂടി സീഡ്സിനെ ചാഫിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ വിനോയിങ്ങിലൂടെയാണ് ചെറിയ ചെറിയ ലാൻഡ് ഓണേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫാമേഴ്സ് ത്രഷിങ് നടത്തുന്നത് സ്റ്റോറേജ് അപ്പം നമ്മൾ ഹാർവസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്ത ഈ ക്രോപ്സൊക്കെ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണം അല്ലേ ഭാവിയിലേക്കുള്ള സീഡ്സ് ആയിട്ട് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫുഡായിട്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോരോ സെറ്റായിട്ട് ഇതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടാസ്ക് If the harvested grains are to be kept for longer time, they should be safe from moisture, insects, rats and micro
അല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പം കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞ് ചെന്ന് നോക്കുമ്പം ഫുഡിന് കുക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകണമെങ്കിൽ നമുക്കത് കിട്ടത്തില്ല കൊള്ളാണ്ടായി പോകും അതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും ജേമിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ക്രോപ്സൊക്കെ നടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സീഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പോലും നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല ഹെൻസ് ബിഫോർ സ്റ്റോറിംഗ് ദം ദ ഗ്രെയിൻസ് ആർ പ്രോപ്പർലി ഡ്രൈഡ് ഇൻ ദ സൺ ടു റെഡ്യൂസ് ദ മോയ്സ്ചർ ഇൻ ദം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഈ ഗ്രെയിൻസൊക്കെ നമ്മൾ വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കാറുണ്ട് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് ഉണക്കിയെടുക്കും ദിസ് പ്രിവെൻസ് ദ അറ്റാക്ക് ബൈ ഇൻസെക്റ്റ് ബെസ്റ്റ് ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് ഫംഗി അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇൻസെക്ട്സ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയ ഫംഗി അങ്ങനത്തെ ഓർഗാനിസംസ് ആയിക്കോട്ടെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ അറ്റാക്ക് നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഫാമേഴ്സ് സ്റ്റോർ ഗ്രെയിൻസ് ഇൻ ജ്യൂഡ് ബാഗ്സ് ഓർ മെറ്റാലിക് ബിൻസ് ഹൗ എവർ ലാർജ് സ്കെയിൽ സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഗ്രെയിൻസ് ഇസ് ഡൺ ഇൻ സൈലോസ് ആൻഡ് ക്രാനറീസ് ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ദം ഫ്രം ബെസ്റ്റ് ലൈക്ക് റാജ്സ് ആൻഡ് ഇൻസെക്ട്സ് അപ്പം കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ഈ ഗ്രെയിൻസ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജ്യൂഡ് ബാഗിൽ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റാലിക് ബിന്നിനകത്തൊക്കെ ആയിട്ട് ഇത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ല ഒരുപാട് ഗ്രെയിൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ബാഗുകളാക്കി ഒന്നും വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെ അതിന് അത്യാവശ്യം സ്പേസൊക്കെ വേണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സൈലോസ് അല്ലെ ഗ്രനറീസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ഫിഗറാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഗ്രനറീസ് അല്ലെ സൈലോസിൽ ഗ്രെയിൻസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ പെസ്റ്റിൽ നിന്ന് അതായത് റാറ്റ് അല്ലെ ഇൻസെക്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് ഇതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും ഡ്രൈഡ് നീം ലീവ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്റ്റോറിംഗ് ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് അറ്റ് ഹോം ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഡ്രൈ ചെയ്ത നീം ലീവ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് നീം ലീവ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റ് പെസ്റ്റ് ഒന്നും ഇതിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യില്ല ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡ്രൈഡ് നീ ലീവ്സിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഗ്രെയിൻസ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഫോർ സ്റ്റോറിംഗ് ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് ഗ്രെയിൻസ് ഇൻ ബിഗ് ഗോഡൌൺസ് സ്പെസിഫിക് കെമിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ റിക്വയർഡ് ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ദം ഫ്രം പെസ്റ്റ് ആൻഡ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് എന്നാൽ ഒരുപാട് ഈ ഗ്രെയിൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗോഡൌണിലൊക്കെ ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് അവിടെ പെസ്റ്റും അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഒന്നും വരാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കെമിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താറുണ്ട് കുറച്ച് കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ അടിച്ച് അവിടെ ആദ്യം ഒന്ന് പെസ്റ്റിൽ നിന്ന് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ഒന്ന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഈ ഗ്രെയിൻസ് ഈ ഗോഡൗൺസിലൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഫുഡ് ഫ്രം ആനിമൽസ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പ്ലാൻസിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഫുഡിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അല്ലേ നമ്മൾ പ്ലാൻസിൽ നിന്ന് മാത്രമാണോ ഫുഡ് കഴിക്കാറ് അല്ല ആനിമൽസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫുഡ് തരാറുണ്ട് മിൽക്കായിട്ടും എഗ്ഗായിട്ടും മീറ്റായിട്ടും ഒക്കെ അല്ലേ അപ്പം ആനിമൽസിൽ നിന്നുള്ള ഫുഡിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ പാരഗ്രാഫ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതോടെ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ തീരും അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് അതോടൊന്ന് നോക്കാം ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദിസ് ടേബിൾ യു മസ്റ്റ് ഹാവ് സീൻ ദാറ്റ് ലൈക്ക് പ്ലാൻസ് ആനിമൽസ് ഓൾസോ പ്രൊവൈഡ് അസ് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഫുഡ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ എന്താണ് ഈ ടേബിൾ മിൽക്ക് തരുന്നത് ഏതൊക്കെ ആനിമൽസ് ആണ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് മറ്റെന്ത് ഫുഡാണ് ആനിമൽസിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് എഗ്ഗ് ലഭിക്കും അല്ലേ ഹെൻ ഡക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഈ എഗ്ഗ് തരും അതുപോലെ തന്നെ മീറ്റ് ഹെന്നിൻ്റെ എങ്കോട്ടിൻ്റെയും ഒക്കെ മീറ്റ് നമ്മൾ കഴിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഫുഡും സോഴ്സസും ഈ ടേബിൾ നിങ്ങളൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം പ്ലാൻസിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ആനിമൽസിൽ നിന്നും ഫുഡ് എടുക്കാറുണ്ടെന്നല്ലേ many people living in the coastal areas consume fish as a major part of their diet adupole ane coastal areas il mathram jeevikunavaralla nammalane polum nammade oru major food aanu fish ennu parayunnathu alle in the previous classes you have learned about the food that we obtain from plants we have just seen that the process of crop production involves a number of steps like selection of seeds sowing etc appo plants il ninnu food edukanamengil ക്രോപ്പ് പ്രൊഡക്ഷൻ വേണം ഈ ക്രോപ്പ് പ്രൊഡക്ഷന് ധാരാളം സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്